একান্ত প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুগণ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে দা স্কুল অফ ইংলিশ ফর কম্পিটিটিভ एग्जाम्स প্ল্যাটফর্মে আজকের বিষয় নিয়ে সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের ক্লাস আজকে যে বিষয়ে ক্লাস নেব সেটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ অফ কোয়ান্টিটি देयर আর মোর দ্যান 15 एग्जांपल्स অফ অ্যাডজেক্টিভ অফ কোয়ান্টিটিস সো এগুলো থেকে হান্ড্রেডস অফ কোশ্চেনস আর গিভেন ইন দা प्रीवियस एग्जाम्स ইন বিসিএস অর আদার কম্পিটিটিভ एग्जाम्स ইন आवर কান্ট্রি আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আমরা যদি বিভিন্ন বই ঘেঁটে দেখি তাহলে দেখব যে এই অ্যাডজেক্টিভ অফ কোয়ান্টিটি থেকে শতাধিক প্রশ্ন এ যাবতে এসে গিয়েছে তো সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব পরের ক্লাসে আজকে শুধু অ্যাডজেক্টিভ অফ কোয়ান্টিটি এটা নিয়ে আলোচনা করব সকলেই মনোযোগ দিয়ে জানার চেষ্টা করুন সকলের প্রতি একটা পরামর্শ সেটা হচ্ছে যে আমরা কেউ অবশ্যই মুখস্থ করব না অর্থ না জেনে অর্থ না জেনে সাপের মন্ত্র মুখস্থ করলে আপনি সেটা বুঝবেন না এবং আপনি সেটা ভালোভাবে পরীক্ষা দিতে পারবেন না আপনি আপনি হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সায়েন্স পাবেন না অথবা আপনার প্রত্যাশিত সেই চাকরিটাও পাবেন না আমি সকলের প্রতি পরামর্শ দেব যে বিষয়ে মুখস্থ করুন না কেন অর্থ জেনে বুঝে তারপরে মুখস্থ করুন আজকের বিষয়গুলো নিয়মের ব্যাপার একটু মনোযোগ দিয়ে শুনলে বোঝা যাবে ইনশাআল্লাহ অ্যাডজেক্টিভ অফ কোয়ান্টিটি মাচ এর অর্থ হচ্ছে অধিক পরিমাণ লিটিল নেই বললেই চলে লিটিল শব্দটা সাধারণত না বলতে করতে ব্যবহৃত হয় কোন একটা সালে এই প্রশ্নটাও এসেছে যে লিটিল রিফার্স টু নেগেটিভ অর পজিটিভ टी কাপের ভিতরে যতটুকু চা ছিল তার সবটুকু আমি পান করে ফেলেছি দালিটিল মানে যতটুকু আছে তার সবটুকু নট এলিটিল মানে অল্প নয় অল্প নয় তার মানে কিন্তু অনেক নট এলিটিল ইকুয়াল টু মাছ বলা যেতে পারে হিউজ মানে অনেক পরিমাণ অল মানে সবটুকু এনাফ মানে যথেষ্ট এ লট অফ মানে অনেক এ গ্রেট ডিল অফ মানে অনেক নো মানে কোনো এনি মানে কোনো সাম মানে কিছু পরিমাণ হাফ মানে অর্ধেক পরিমাণ ফুল মানে সবটুকু হোল মানে সবটুকু হাফ মানে অর্ধেক সাফিসিয়েন্ট মানে পর্যাপ্ত লেস মানে তুলনামূলক কম লিস মানে সবচেয়ে কম একটা জিনিস বলে রাখি এখানে লেস শব্দটা হচ্ছে লেস শব্দটা হচ্ছে লিটিল শব্দটি কম্পারেটিভ ডিগ্রি আর লেস শব্দটা হচ্ছে লিটিল শব্দটি সুপারলেটিভ ডিগ্রি এখানে এখানে যে শব্দগুলো দেখতে পাচ্ছেন এই শব্দগুলো সব এই শব্দগুলো সাধারণত আনকাউন্টেবল নাউনে পূর্বে বসে অর্থাৎ এর পরবর্তীতে যে নাউনটা বলবে সেটা হবে আনকাউন্টেবল নাউন যে নাউন গণনা করা যায় না যেমন ওয়াটার ওয়েল হানি এই তারপরে মানি মানি শব্দটাও কিন্তু আনকাউন্টেবল নাউন পিসি দাস প্রফুল্ল চন্দ্র দাস অ্যাপ্লাইড ইংলিশ গ্রামারের ভিতরে লিখেছেন মানি শব্দটার অর্থ টাকা পয়সা দেখেন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মুদ্রা যেমন ডলার ডলার ক্যান বি ডলার্স ডলার ক্যান বি ডলার্স দিরহাম ক্যান বি দিরহামস রিয়াল ক্যান বি রিয়ালস রুপি ক্যান বি রুপিস বাট মানি ক্যান নেভার বি মানিস আপনি কখনো শোনেন নাই যে মানি শব্দটার সাথে এস যুক্ত করে প্লুরাল করা হয় পিসি দাস তার বইয়ের ভিতরে একটা ব্যাখ্যা লিখেছেন যদিও আমার কাছে মনে হয় যে সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা সেটা হচ্ছে যে মানি শব্দের অর্থ টাকা পয়সা আর টাকা এবং পয়সাকে একসাথে রাখলে অনেক সময় ফ্র্যাকশন অর্থাৎ পয়েন্ট দিয়ে লেখা যেতে লাগতে পারে যেমন সেভেন্টি এইট টাকা পঁচাশি বা এইট ফাইভ পয়সা যখনই পয়েন্ট দেওয়া হয় সেটা আনকাউন্টেবল নাও উনি বলেছেন এটা ওনার ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা আর কোথাও আমি পাইনি তাহলে আমরা আজকে থেকে জানলাম যে মানি আনকাউন্টেবল নাও এবং এই অ্যাজেক্টিভ অফ কোয়ান্টিটি যেগুলো আছে এগুলোর পরবর্তীতে যে নাউনটি বসে সেটা আনকাউন্টেবল নাউন হয় এবং সবসময় সেটা প্লোরাল হয় সিঙ্গুলার হয় বিকজ আনকাউন্টেবল নাউনস ক্যান নেভার বি ইউজ অ্যাজ প্লোরাল একটি পানি দুইটি তেল তিনটি মধু এই কথাগুলো কিন্তু আমরা কখনো শুনে নেই শোনার কোনো সম্ভাবনা নেই তাহলে এই শব্দগুলো আনকাউন্টেবল নাউনের পূর্বে বসে এবং তার এদের পরবর্তী নাউন এবং ভার উভয়ই সিঙ্গুলার হয় এখানে একটা কথা বলি এখানে অল এ লভ লথ অফ এ গ্রেট ডিল অফ নো এনি এবং সাম পূর্বে বসে তখন এগুলোকে বলা হবে অ্যাজেক্টিভ অফ কোয়ান্টিটি পরবর্তী নাউনটি হবে সিঙ্গুলার যদি এগুলো কাউন্টেবল নাউনের পূর্বে বসে তো তাহলে এদেরকে বলা হবে অ্যাজেক্টিভ অফ নাম্বার বা নিউ মানের অ্যাজেক্টিভ অর্থাৎ আমাদের এই অ্যাজেক্টিভ অফ কোয়ান্টিটির পরবর্তী যে ক্লাসটা হবে সেটা আমি শুধু অ্যাজেক্টিভ অফ কোয়ান্টিটি থেকে যে প্রশ্ন এসেছে সেটার উপরে নেব তারপরে যে ক্লাসটা হবে অর্থাৎ এই ক্লাসের পরে যার একটা ক্লাস তারপরের ক্লাস যেটা হবে সেটা হবে অ্যাজেক্টিভ অফ নাম্বার 
বা নিউ মারেল অ্যাডজেক্টিভের উপরে সেটা সেখানে এরকম মেনি ফিউ এ ফিউ দি ফিউ নট এ ফিউ অনেকগুলো শব্দ আছে সেখানেও এই শব্দগুলো আলোচনা করা হবে তাহলে এই শব্দগুলো থেকে এখন আমরা আলোচনা করব হচ্ছে কিছু এক্সাম্পল চলুন দেখে আসি যে শব্দগুলো এতক্ষণ পড়লাম সেই শব্দগুলোর কয়েকটি উদাহরণ এখানে লিখেছি আমি দেয়ার ইজ এ লিটিল টি ইন দ্য কাপ এই লিটিল বসেছে টি এর আগে আমি এখানে আসলে লিখতে চাইছি দেয়ার ইজ লিটিল টি দেয়ার ইজ লিটিল টি ইন দ্য কাপ লিটিল নেগেটিভ অর্থ যায় দেয়ার ইজ লিটিল টি ইন দ্য কাপ কাপের মধ্যে চা নেই বললেই চল অর্থ কিন্তু এটা অনেক সময় অর্থ আসে এবং আমি বলছি আমি দেখাবো ইনশাল্লাহ পরবর্তী ক্লাসে যে লিটিল শব্দটা নেগেটিভ না পজিটিভ এটাও কোনো একটা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতে এসেছে দেয়ার ইজ লিটিল টি ইন দ্য কাপ কাপের মধ্যে চা নেই বললেই চলে আর যদি লিখি দেয়ার ইজ আ লিটিল টি তখন হবে তখন বলতে হবে কাপের মধ্যে সামান্য পরিমাণ চা আছে হি ডাজেন্ট হ্যাভ মাচ মানি তার অধিক পরিমাণ টাকা নেই তার অধিক পরিমাণ টাকা নেই মাছ শব্দটা কোয়ান্টিটি বসছে মানি এর আগে মানি শব্দটা আনকাউন্টেবল না আমরা একটু আগেই জেনে এসেছি আই হ্যাভ অলরেডি টেকেন দ্য লিটিল টি হুইস অজ ইন দ্য কাপ আমি অলরেডি খেয়ে ফেলেছি পান করে ফেলেছি যতটুকু চা কাপের মধ্যে ছিল অর্থাৎ দ্য লিটিল এর অর্থ যতটুকু আছে তার সবটুকু হি ইজ নট এ লিটিল টায়ার্ড সে অল্প ক্লান্ত নয় মানে সে অধিক ক্লান্ত নট এ লিটিল ইকুয়াল টু মাছ আপনি যখন এটা ট্রান্সফরমেশন করবেন অ্যাফারমেটিভ করতে হলে লিখতে হবে হি ইজ মাছ টায়ার্ড যদিও মাছ শব্দটি অ্যাফারমেটিভ বাক্যে বসে না হি ডাজ হ্যাভ নো সেন্স মনে রাখবেন এই নো কথাটা নো কথাটা শুধুমাত্র নেগেটিভ বাক্যে ব্যবহৃত হয় নো কথাটি শুধুমাত্র নেগেটিভ বাক্যে ব্যবহৃত হয় হি ডাজ হ্যাভ নো সেন্স তার কোনো সেন্স নেই নেগেটিভ নেগেটিভ সেন্টেন্সে শুধুমাত্র নো ব্যবহৃত হয় হি ডাজ হ্যাভ নো সেন্স আর নো এবং নট নট কথাটি ভার্বের আগে বসে নো শব্দটি নাউনের আগে বসে নো সেন্স সেন্স শব্দটি হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন এই জন্য এটা সিঙ্গুলার হয়েছে কারণ নো এর পরে বসেছে নো অ্যাজেক্টিভ অফ কোয়ান্টিটি তাহলে আবার বলছি নো শব্দটি ব্যবহৃত হয় শুধুমাত্র নেগেটিভ সেন্টেন্সে এটা ইন্টারনেটিভ সেন্টেন্সেও ব্যবহৃত হয় না আর অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে তো ব্যবহৃত হয় না আর নো বসে নাউনের আগে নট বসে ভার্বের আগে আই হ্যাভ নট টেকেন টি দিস মর্নিং আজকে সকালে আমি চা খাইনি আই হ্যাভ নট টেকেন रुफाइम রুফাইদা আজকে কোনো মেডিসিন খাচ্ছে না এনি শব্দটা এখানে এনি শব্দটা এখানে মেডিসিন রাখে বসে মেডিসিন হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন মেডিসিন কখনো মেডিসিন হবে না আর এনিটা বসছে মেডিসিনের আগে এটা হচ্ছে কিবা কোয়ান্টিটি আর মনে রাখতে হবে এনি শব্দটি নেগেটিভ এবং ইন্টারমিডিয়েট বাক্যে ব্যবহৃত হয় এটা নেগেটিভ বাক্য আমরা যদি আবার বলি হ্যাভ ইউ টেকেন এনি মিল্ক টুডে তুমি কি আজকে কোনো দুধ খেয়েছো হ্যাভ ইউ টেকেন এনি এনি মিল্ক মিল্ক আনকাউন্টেবল নাউন তার পূর্বে এনি Interrogative sentence. That was a negative sentence. In this way, the word any can be used in negative and interrogative sentences. Affirmative back ke any bhaavarita hai na, no bhaavarita hai na. The whole water was dirty. Shop to go paani isi lo moela jokto. The whole water was water like water was uncountable now. So, let me quite the udhahar on the club. Guru to kono quite the udhahar. Aru quite the, aru do ekti niyam khub guru to kono asa jeta niyami ekhoni akar shat ya shamni aru shna kodo. দুইটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম আমরা এখানে জানবো ইনশাল্লাহ মাছ এ লট অফ এ গ্রেট ডিল অফ তিনটার অর্থই অধিক পরিমাণ মাছ এ লট অফ এ গ্রেট ডিল অফ তিনটার অর্থই অধিক পরিমাণ প্রফেসর ডক্টর সদরুদ্দিন আহমদ মরহুম রাজশাহী ইউনিভার্সিটির সাবেক প্রফেসর উনি তার বিখ্যাত বই লার্নিং ইংলিশ দ্য ইজি ওয়ে এ লিখে দিয়েছেন সেই বইটার ভিতরে যে মাছ শব্দটি মাছ শব্দটি অ্যাভারমেটিভ সেন্টেন্সে ব্যবহৃত হয় না অর্থাৎ হি হ্যাজ মাস মানি এই বাক্যটা ভুল হি হ্যাজ इंटरविटी নেগেটিভ সেন্টেন্সে ব্যবহৃত হতে পারে হি ডাজেন্ট হ্যাভ এনাফ মানি হি ডাজেন্ট হ্যাভ মাস মানি আমরা দেখে আসছি এর আগে আর এ লট অফ এ গ্রেট ডিল অফ শব্দ দুইটি অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে ব্যবহৃত হয় এ দুইটি আবার 
negative এবং interrogative বাক্যে ব্যবহৃত হয় না যেমন he has a lot of money to buy a car she has a, she has got a great deal of wealth তার প্রচুর সম্পদ আছে অনেক সম্পদ আছে তাহলে আমরা দেখলাম পরীক্ষাতে আসতে পারে he has much money do you have much money কোনটা সঠিক তাহলে do you have much money এটা সঠিক হবে he has much money কারণ much শব্দ আর ফাইনালি সেন্টেন্সে ব্যবহৃত হয় না এরপরে আমরা জানব আমি বলে আসছি একটু আগে no all any some enough a lot of এই শব্দগুলো কাউন্টেবল আনকাউন্টেবল হয় না ওনের পূর্বে বসতে পারে অর্থাৎ এই শব্দগুলো অ্যাডজেকটিভ অফ কোয়ান্টিটি এবং অ্যাডজেকটিভ অফ নাম্বার উভয় ভাবেই ব্যবহৃত হতে পারে এদের পরবর্তীতে যখন আনকাউন্টেবল নাউন বলবে তখন নাউনটি হবে সিঙ্গুলার এবং এইগুলোকে বলা হবে অ্যাডজেকটিভ অফ কোয়ান্টিটি এদের পরবর্তীতে যখন প্লুরাল অর্থাৎ এদের পরবর্তীতে যখন বসবে কাউন্টেবল নাউন তখন নাউনটি হবে প্লুরাল এবং নাউনটি প্লুরাল হওয়ার পাশাপাশি এদের নাউনটি হবে সরি এদের নাউনটি প্লুরাল হওয়ার পাশাপাশি এদের পরবর্তীতে যদি কোনো ভাগ থাকে ভাগটিও প্লুরাল হবে যাই হোক এখানে আমরা সেই উদাহরণগুলো দেখব ই হব না উইল নো উইল তোমার কোনো দোষ নেই নেগেটিভ সেন্টেন্স আমরা একটু আগে জেনে আসছি যে নো শব্দটা নেগেটিভ সেন্টেন্সে বসে গিল মানে দোষ এটা দেখা যায় না এটা দেখা যায় না সুতরাং এটা গোনাও যায় না আর কাউন্টেবল নাউন তার পূর্বে নো ভার্সে এটা অ্যাডজেকটিভ অফ কোয়ান্টিটি শি হ্যাজ নো রিলেটিভস রিলেটিভ শব্দটা সিঙ্গুলার নো রিলেটিভস হবে কারণ এটা যেহেতু কাউন্টেবল নাউন সুতরাং এর প্লুরাল দিতে হবে she has no relatives tar kono atyo shojon nei eki rokom oto please give me some milk milk uncountable noun milk milk hote pare na milk plural hote pare na eti pani dui ti tel tin ti modho char ti dui erokom hote pare na please give me some apples jokhon apni apple bolte chen tokhon countable noun tar sathe s s jukto kore plural korte hobe same pore i didn't drink any coffee last night goto rate ami kono coffee khai ni coffee uncountable noun tar purbe any korche eta adjective of quantity is there any boys any for boy boys so boy countable noun tai plural hoyeche ebong any any shobdo ra tokhon adjective of number is there any boys on the roof sader upor ki kono balo pera ache shubhyo shikkharthi ami amar class e kana jesh korbo ekti kotha ek minute e bolbo seta hocche je amra ekhane adjective of quantity te dekhechi much little a little the little not a little thik erokom pasta shobdo adjective of number e ache many few a few the few not a few many shop many few is a few little aki little shobdo ta na bodok orthe byabohito hoy uncountable noun er age few shobdo ta na bodok orthe byabohito hoy countable noun er age ebong many few if a few the few not a few eder poroborti noun gulo hoy plural ar much little a little the little not a little er poroborti noun gulo hoy singular tahole many is a little jemon na bodok orthe tai few tomon na bodok orthe tai jemon i have few friends at dhaka city in dhaka city ঢাকা শহরে আমার কোনো বন্ধু নেই বললেই চলে ফিউ মনে রাখবেন তাহলে মাছ লিটিল এ লিটিল দা লিটিল নট এ লিটিল অলওয়েজ টেক প্লেস বিফোর আনকাউন্টেবল নাউন এন্ড ভার্বস এন্ড নাউনস আফটার দিস ওয়ার্ডস বিকাম সিঙ্গুলার মাছ লিটিল এ লিটিল দা লিটিল নট এ লিটিল শব্দগুলো আনকাউন্টেবল নাউনের পূর্বে বসে এবং এদের পরবর্তী নাউন এবং ভার্ব উভয়ই সিঙ্গুলার হয় বাট মেনি ফিউ আ ফিউ দি ফিউ নট এ ফিউ দিস অ্যাডজেকটিভস টেক প্লেস বিফোর countable nouns and nouns and verbs used after these words become plural orthat many few a few the few not a few ei shobdo gulor poroborti noun ebong verb uboi plural hoy tole amra jene felechi ar ei sob niyom guloi amar ei boi tar bhitore deya ache boi tar naam english language e get into success jodi apnara mone koren goti songroh rakhte paren rakomari.com sho apnar kache je kono library te bolli tara apnar jonno songroh kore debe ajke e porjonto shokolei bhalo thakben amar porborti class ti hobe adjective of quantity theke ki ki proshno eshe shegulo niye thank you very much assalamu alaikum warahmatullah